Hi guys! I'm Teacher Jana and welcome to my math class. Ayun guys, so welcome sa inyo and I would like to introduce to you the BRB series or the Percentage Base and Rate series. Ito ay napili ko bilang isa sa mga pinakauna kong lesson sa math because sa lahat ng mga examinations na tinake ko before, napakarami nito. So mahalaga na maintindihan natin siyang mabuti at syempre makapag-practice tayo ng mga worded problems about BRB. So ano pang hinihintay natin? Let's start! So ayun, let's start BRB. Ito na siya. So, this is the first part of the series or the PRB series and these are our goals. Now, um, at the end of this series of video, we, we're gonna have to differentiate percentage and rate. Siyempre, ano yung pagkakaibang nilang dalawa at alamin natin kung ano nga ba ang formula for the PRB in order for us to solve basic PRB problems. Pero isa sa mga dahilan kung bakit gusto kong ito ang isa sa mga unahin ninyong lesson para ma-practice ang multiplication and division ninyo. Okay, let's start. Now, I want you to take a look at this statement saying that 500 is 50% of 1,000. We all know that 500, di ba? 500 is kalahati ng isang libo. So, in this statement, meron tayong tatlong numbers at yung mga numbers na yon ay nagpre-represent sa P, R, and B. So, let us remember that the base, kagaya nito, 1,000, siya yung panggagalingan ng value ni rate and percentage. So, basically, ang base po, siya yung whole number or the total number na pinag-uusapan sa isang worded problem. Now, ang rate naman, guys, I know na maraming nagsasabi na ay percent yan kasi percent yung basa sa kanya. But, in worded problem, we shall call all the numbers with percentage symbol the rate. So, tandaan yon Lahat ng number na may percentage symbol ay rate. And syempre, yung percentage naman ay yung 500. Ito yung value na nire-represent ni rate. So, mas maintindihan natin siya kapag tinignan natin ang mga problem na to. So, basically, ayun yung in-explain ko kanina. Ang base yan, yung whole number. And then, the rate is the one that represents the value na kinuha natin from the base. And the percentage is the value of the rate na ni-represent. So, ito na yung mga PRB or the basic PRB questions. Now, kukwento ko lang that before, nung start ako nag-start nag, nag ako nagre-review, akala ko is pare-parehas itong mga questions na to. So, I really thought na bakit ganun nakakalito siya kasi magkakamuka sila. So, hindi pala sila magkakapareha. So, let's find out why. These are the three steps on how to solve PRB or the basic PRB question. So, itong mga ways na to ay ang aking pamamaraan para malaman ko kung ano nga ba ang nawawala at ano nga ba ang is dapat isolve sa mga PRB questions na to. So, the first step will be we have to label all the given in the problem. Anong ibig sabihin nun? Guys, I, earlier, I told you na ang rate ay ang mga numbers na may percentage symbol. So, madali natin silang marirecognize dahil may percentage symbol sila. So, in this problem, may kita natin yung 20%, yan ay rate. Isa sa given dito ay rate. And, ang base naman, on the other hand, malalaman mo na base yun kapag ka after siya ng word na off. So, itong 3,000, may kita natin na base siya. Kasi after siya ng word na off. ba? So, so, first problem, we already have the rate and we already have the base. Siyempre, sabi sa note dito, isa lang, only one should be missing. So, we have three, diba? P, R, and B. Dito sa problem na to, given ang rate, given ang base. So, nawawala ay percentage. Now, sa second problem naman, the one which is really familiar here is ito. Ayan. After the word of, ay ang base. Diba? So, 800 is the base here. Now, 120 Obviously, hindi siya pwedeng rate dahil wala siyang percentage symbol. So, siya ay percentage. One more thing para malaman mo kung nawawala ang rate, ang tanong niya ay what percent. So, dito ay na ang nawawala ay rate. Now, sa third problem naman, may kita natin na itong number na to ay ang rate because it has a percentage symbol. And, syempre, tignan niyo to guys ha. 
yung after ng word na off ay what number. Kapag what number po ang tanong, nawawala po ay base. So basically, kung ang nawawala dito ay base at given ang rate, wala namang iba ito kung hindi ang percentage. So guys, mahalagang malaman natin ang mga given sa problem or yung uh, malabelan natin sila para sa next step natin is alam na natin kung ano yung gagamitin na formula. So this is the um, the second step. Um, by the way, ito yung take away zan or the, the most um, important thing that you need to remember na kapag rate siya, dapat may per percentage symbol siya. Kapag B naman or base, after siya ng word na off. Now, here are the formula. Okay? Ayan, medyo nagulo lang yung PowerPoint ko. Pagka naman percentage yung nawawala, we multiply rate and base. So, multiplication kapag percentage yung nawawala. Kapag rate naman, makikita nyo dyan, ay percentage, okay, over the base. Itong line na to, or this line, guys, itong line na to, it serves as the division line. Ibig sabihin, ang operation na gagamitin natin ay division. Ganon din naman sa base. So, we make use of division. So, kapag percentage na wawala, we multiply. Pag rate and base naman, we divide. Kaya lang, guys, pagdating sa exam, napaka-hassle kung isusulat niyo pa itong mga formula na to. That's why, I recommend you to make use of this instead. Itong pyramid na to. So, paano nga ba siya ginagamit? For example, nakita mo sa problem na rate and base yung given. Right? So, ang tatakpan mo or yung nawawala ay percentage. When you make use of this formula, ganito po ang gagawin. Imaginary, takpan po natin yung letter P. Right? Takpan nyo sa screen nyo yung letter P and matitira ay rate times the base. Bakit times? Kasi po, pag magkatabi, ang ang dalawang letters na yan, ang gagamitin po natin na operation ay multiplication. Okay? Kapag R naman ang nawawala, guys, yan, takpan nyo naman si letter R, matitira ay P over B or division. Yan. Dahil ito pong guwit na to sa gitna, guys, ang ibig sabihin po niyan ay division. So, division po sila. Kapag base naman ang nawawala, we divide P over R. So, ito na po yung formula. So, pag kayo ay nag -e exam mas maganda na gamitin nyo na lang tong pyramid na to para hindi po kayo magsulat pa ng maraming maraming formula katulad nito. Okay? Mas madali siya na isulat or i-drawing sa formula para mas matandaan niyo. Just remember na hindi niyo pwedeng pagbalik ta rin yung, number, yung mga letters dyan para hindi kayo malito kung alin ang nasa taas, baba. So, para hindi malito-lito or magkagulo-gulo yung formula ninyo. Now, the third step is syempre to execute the formula. So, kunyari, nag -e exam na tayo tapos ito yung mga problems, ba diba? Ang gagawin natin, isulat na lang natin yung pyramid dito sa gilid para alam natin kung ano yung operation na gagamitin natin. Diba? So, for exa like, for example, this one, R and B ang given, so P ang nawawala, right? So, instead, isulat yung buong formula, diba? Mapakadali na ganito na lang, i-drawing nyo na lang yung pyramid. So, yan. So, we have to multiply 3,000 times 0.20. Oops, ma'am! Bakit naging 0.20 yun? Okay. Bakit hindi po 20? Bakit point 20? Now, may important note dito that you always have to convert rate to decimal before, before computing. Kahit multiplication or division yung um, gagamitin ninyo, kapag you make use of the rate, kailangan i-convert niya sila. At paano mag-convert ng rate to decimal? All you have to do is to move the decimal number twice from the right going to the left twice. So, si 20 magiging 1 to point 20 po siya. Ma'am, bakit may, may decimal point ba dyan? Meron talagang decimal point ang 20 kasi ang 20% ay equivalent to 20.00%. Point, uh, 20 Kung baga, hindi na lang siya masyadong sinusulat. So, imaginary from the right na may decimal point doon, i-move nyo lang twice going to the left. So, kapag 50 naman, syempre, we will move 
from twice. So, that's gonna be 0.50. Kapag naman, 5%, guys, ito, tandaan ninyo, 5%, magmumove kang dalawa, meron kulang dito sa basket natin. Kaya, 0.5 siya, or 0.05 siya. Okay? Pag 100% naman, guys, 100% imaginary here, magiging 1 lang siya. Whole number siya, basically. Kapag ka naman 15.5, i-move natin, percent, magiging 0.115 siya. Or 155, rather. Kapag ito namang 25.67, magiging 0.2567 siya. So, dalawang beses lang tayong nag-move from the right going to the left twice. Yan. So, 0.20. Now, I-multiply na natin siya. 0, 0, 0 times 0, 0, 0 times 0, 0 ulit. 0 times 0, 0. 2 times 0, 0. 2 times 0, 0. 2 times 0, 0 ulit. And 2 times 3 is 6. And syempre, i-add natin after natin i-multiply. And then, we place the decimal point. Now, how do you count decimal places? Binibilang ang decimal places kung ilan yung numbers after the decimal point. So, we have two digits here. Kaya, dalawa lang ang decimal places natin. Sa 3,000, wala po kasing decimal point. Kaya, wala po tayong decimal place dyan. So, from here, from the right, we move dalawang beses. Kasi, dalawang beses po yung at, or dalawa po ang ating decimal value or decimal place. So, the answer here is 6 now, here, kapag ito naman ang, nawa ang given, nawawala ay R. Ayan. So, R is P over P. So, R is rate po ang nawawala dito, guys. Na mistype lang. So, P, ito. So, R is P over B. So, 120 over 800. Now, what do you need to remember here, guys? Kapag kayo ay nagde-divide ng rate, remember na ang numerator or yung nasa taas ng long division, siya yung nasa loob ng division line. So, kapag nagde-divide kayo, yung numerator ang nasa loob ng long division and yung denominator, yung 800, siya yung nasa labas. Hindi po pwedeng pagbalik na rin yan dahil magkakamali po tayo ng sagot. Okay, so here, ito divide natin. 120 divided by 800 is cannot be so point and then 0, 1, times 800 is 800. May matitirang 400. And then, syempre, pag na may remainder tayo na 400, we can still bring down 0. So, 5 times 800 is 4,000. Sa mga hindi marunong mag-divide na, na manually or mag-multiply, don't worry because I'm going to create another video para turuan kayong mag-divide and mag-multiply. Okay? I know na hindi na natin ito ginagamit sa everyday life natin. Kaya naman, ituturo ko sa inyo kung paano. Right? So, 15 or 0.15. Now, when you compute for the rate, ang makukuha ninyo na sagot ay decimal. Kailangan nyo i-convert to the rate. So, paano yon? Kanina, from the decimal or from the rate to decimal, nag-move tayo from the right going to the left. Now, ngayon naman, na magko-convert tayo decimal to the right, i-move naman natin from the right or from the left going to the right twice naman. Kaya, magiging 15% siya. Okay? So, syempre, kanina dito, ba? Kapag tayo ay nag-decimal naman, gagayang yan, magiging 50% ulit siya pag minove mo naman pabalik. So, twice na naman, pakanan naman. Kanina, pakaliwa. Ngayon, pakanan. ba? So, for the last one, ayan, nagkagulo-gulo. Ito ay percentage. This is the rate. Ayan. Siyempre, pag what number ang tanong, ba nawawala ay base. Ayan. So, again, make use natin yung formula, yung pyramid. ba Pag base ang nawawala, we divide P over R. So, 1, 8 divided by 30 or point 0.30. Again, kapag po tayo ay nag-divide or nag-multiply with rate, gagawin po natin silang decimal. Okay? So, ang numerator ang nasa loob, 1.8 divided by point 0.30. Now, kapag po nag-divide tayo ng decimals, ang divisor or yung nasa labas, we have to make it a whole number. So, 1, 2, i-move natin siya para maging 30 siya. At dito, dahil wala tayong i-move sa loob, maglalagay na lang tayo ng dalawang zero kasi dalawang beses tayo nag-move 
sa labas. So again, kung hindi nyo alam to, it's okay kasi magagawa ko ng tutorial for this one. So, kukuha ko ng, o ng 30 from 180. So, that's gonna be 6 times 3 or 30, 6 times 30 is 180. So, wala na siyang remainder. Kapag wala ng remainder, iakit nyo na lang yung tatlong zero sa taas. So, the answer is 6,000. Guys, I hope na mag-comment kayo kung may mga tanong man kayo or ano man yung mga experiences nyo sa pag-answer ng PRB questions. I hope you enjoyed this video. But syempre, ito yung mga susunod nating mga sasagutan sa next video natin which is the percentage. So magpo-focus lang tayo sa percentage. Ito yung assignment ninyo. And syempre, I'm encouraging you to watch the next part of this series para mas masani kayo sa PRP. And syempre, para dahil dahanin natin siya hanggang matutunan nyo sila. So, please take screenshots or copy this um, problems para mapag-aralan ninyo. And then, on my next video, we will answer all of these problems. Yun lang, guys. So, for the next part of this video, I'm going to discuss the percentage and so on and so forth. Part 3, 4, and 5. More videos and more questions to come about PRB. Please watch out that. So, I'm going to invite you to subscribe, like, comment, and share and hit the bell button para updated kayo sa mga videos natin. So, see you soon guys! Bye!